en die oos vrystaat by te roos na, per jy baie besonderse man, as my gids ook, wat my lei om my uil oog en kathedraal gehoord, op die mosulman en voedslandpad te gaan verkeen. Hy verduidelik vir my hoe ons nou in die tyd is, waar Afrikaans van vrees na liefde beweeg. Daar is een wereldrevolusie in die gang. Dit is een re-evolusie. En dit affecteer ons allemaal. En ek praat hard Afrikaans ook. Ons hele wereldbeskouwing is geherdefinieerd door die wetenskap. Die hele quantum aspect van wie, wat ons is, wat ons bedoeling is, hoekom is ons hier, wat maak ons hier. En het gaan oor bewustelijkheid. Ons bewustelijkheid skuif uit een baie nou klein velkie wat vir een baie lang tydperk was na een baie groter dimensie toe. En het word aangevier door een geestelikheid. En hierdie verandering, die oorskakeling, die groter jene van vrees na liefde toe, is die grootste uitdaging met hierdie tydperk. En het gaan oor dat jy jou eie realiteit skep. Jy verander die wereld, vatting, hoe jy sien, jou verhouding is waar jy controle het. En wanneer begin die realiteitskuif van die vrees wat lang vastgehou was, die omskakeling, die vrees op cellulaire vlak wat diep ingedring is in ons, om dit vry te laat, dit is die vrywording, dit is die liefde. Ons bewustelikheid skuif, ons is uit die uit, ons draan nie meer die ou kodeering van vrees, wat vir al ons voorouders moes ervaar het nie. Ons is een nieuwe geslag, het is een nieuwe generatie, met die diep Afrikaanse binding in hierdie grond. Die Afrikaanse taal, self, die hele resonantie, die spreek, die frekwensie van die taal, moet ook skuif uit die harde, gemikte vrees, die verdediging, en hy hele omskakeling maak na een sachter, een ronder, een voller, een omgee, een liefde. En hy die spreek, die prachtig Afrikaanse taal, die vorming, geer het voort, dit is een frekwensie wat uitkom, en dit skuif saam, alles skuif saam. Ons skuif van ons koppe na ons harte toe, ons verloor nie ons koppe nie, ons begin nie die spasie deel, ons begin nie die balans krijg tussen die twee. En hierdie oorgangsfase is net so prachtig. Afrikaans verskyn in een nieuwe gedaante en sy is verrukkelijk.